本即日发现，皇后轰逝，另有隐情。交房店总管，公孙夫人，呈上一份皇后当日服用的药渣。据臣仔细检查，药中掺有附子。嗯。是冤枉的。这几天辛苦了，我已经跟廷尉出面作证，明日就可以放你出去了。多谢夫人相救，我要行这些不必要的客套。起来吧，我素来知道你的为人，绝对不可能暗中毒害皇后的。我还听到一个消息，圣上认定此事内有极大的阴谋，下毒的只是棋子。那在幕后掌控的才是真正的元凶，一旦抓到元凶，其他的人也许还有一线生机在家的日子，你们过得好吗？父亲说你见了狗，对我们比从前好了。可是你不在我身边，我一点都不高兴。后期我们再也不要分开了，好吗？郑、嗯、君啊，母亲还有一件重要的事情，要去找一个朋友。郑君先跟嬷嬷回家去，好吗？不，我要跟母亲在一起。那一刻，母亲微笑的纹路，永远烙印在我心上。若干年后回忆起来，依然栩栩动人，因为那是母亲最后的微笑。善良的母亲丝毫也没有察觉，自己已经跌入了一个危险的陷阱。而年幼的我，只能任凭忐忑和恐惧潜入心中，却毫无力量为之抗争。还是不肯招吗？没有什么可招的。即便你再怎么嘴硬也没有用，你的好友已经将所知的一切都交代了。既然这样，那我也招。可是，你们，你们。
要被他骗，因为。因为他是我的同谋。事情会变成这样，我明知你蒙受了不白之冤，可是人微言轻，我已无力回天，只能带孩子来见上你一面。公孙夫人，这一番安排我已经很感激了。皇后都敢毒杀，朕如果不严惩他们，怎能对得起无辜被害的皇后？传朕旨意，祸事一族，无论男女长幼，满门抄斩。这些做什么？都是我害了你！杀了这帮逆贼，以及皇后在天之灵！杀了他们！这是尊严和反抗的举动。这是娘啊！啊！这是娘！这是娘啊！随着母亲去世，我们的童年也潦草结束。我继承了母亲那双坚毅的眼睛。按照孝宣皇帝的旨意。长安城一下子屠杀了十余万人，几乎成为了空城。遍地的尸骸告诉人们，霍氏家族当权四十年，威震天下二十年的一个巨族，顷刻之间全部覆灭。宣帝。在这场捍卫皇权的战争中，取得了一片血肉模糊的恢弘胜利。西汉王朝也进入了孝宣中心的太平盛世，而我绝望的命运也从此拉开了帷幕。
们快看，是皇后的车架，在哪儿呢？在那儿呢？这么大的阵势啊！你，嗯，交出来。这是什么呀？花啊。只答对了一半儿。这是皇后和夫人们的花儿。你们好大的胆子！我们看到这些花，笑得这么灿烂，所以……这花你记住，永远不是为你们而笑。这是为皇后殿下、为夫人们而笑，在这涌向，就是絮絮的春风，也不是为你们而吹；盈盈的细雨，也不是为你们而洒；皎皎的月色，也不是为你们而亮。念你们初犯，算了，你们要知道，这条长长的巷子，是大名鼎鼎的涌向。就是后宫夜庭八区所在，前面是鸳鸯殿、披香殿，还有啊，往后看，依兰殿、飞翔殿。那皇后殿下住哪个殿呀、啊？啊，皇后殿下是交房殿，又叫中宫。中宫。别以为眼睛能看到的地方就能走得到。远着呢。我跑到哪儿呢？是我们家设计吗？哇，好大呀！哎，我睡这儿。哎，你也住这儿啊？是啊。喜欢靠窗睡啊？是啊，我也喜欢靠窗睡，是吗？嗯。那算了，我生性畏寒，怕吹风，让给你吧。是你们呀！没想到我们大家住在一起了，你们两个也在这儿啊？是，那边还有两张床，你们睡那儿吧。好，好。水啊，是啊，也不难处理啊。哎，看看你的猴子怎么了，好像不太精神啊。嗯，哎，你们看看小猴怎么了？哪里来的猴子啊？他刚才突然跳到窗户上，怎么了？怎么了？病了吧？啊，病了。怎么办呀？是啊，怎么办呀？哎，啊。把这个好给他服下去吧。小猴，来吃一粒药就好了。他是哪儿来的？怎么跑到咱们这儿来了？咱们能养他吗？这个小猴子跟我们有缘，那不如这样吧。今天
，我们暂且让他在这里，等他醒来再放他去找他的家人吧。嗯，好啊，好啊，好啊，太好了。走吧，回你的家去吧。你的药真好，小猴子病好了。<笑>哎，这是我娘给我带来的饼耳，是我最爱吃的，<笑>你尝尝。<笑>谢谢。<笑>给你尝尝。谢谢，我不想吃。<笑>来，这是我最爱吃的饼耳，<笑>你尝尝，你也尝尝。嗯<笑>、呃<笑>呃。在我们睡觉之前，我们相互认识一下吧。先从我开始，呃，每个人说说自己的姓名、出生的时辰、祖籍，还有自己的性情以及进攻的愿望，好不好？<笑>我先说，我叫冯源，我爹是冯后世，我是七月初九生的上党路线人。我这个人吧，我就是很爱说话，反正没有人不喜欢我的。<笑>那你是不是说？如果有一天圣上看上你的话，也一定会喜欢你喽。那当然了，不过我倒是没想过做皇后。我想我进宫，如果能当，能当个美人，拿两千担俸禄就行了。哎，你呢？我叫王正君，是王进的女儿。我父亲过去是廷尉使，五月十八号出生。我母亲从小就教育我，为人要正直善良。我希望我能做到正直善良，进宫没有什么非分之想，先把家人子做好再说。娘，哎、正君，你呢？啊，我媳妇，六月二十九出生的。那这么说，你永远都比我老一岁呀、啊？<笑>那我当你姐姐吧。好啊。那姐姐的性情如何呢？我就是本人。日子久了，你们不就知道了吗？<笑>我进宫是想做皇后。嗯啊，拿一万担俸禄，<笑>是不是有点异想天开了？<笑>姐姐不愧是姐姐啊。<笑>你呢？嗯，我叫李元儿，嗯，闰二月十五出生。我爹叫李厚章，在吴中经营丝绸。我爹和我娘，他们都觉得我胆小，爱哭。其实，其实我哭是为了给自己壮壮胆。<笑>我来皇宫，只是想当一个小小的良人，就拿一千担就够了，那么少啊？你呢？我是南郡子规地人士。我叫王强，嗯，小名昭君，腊<笑>月初四生。其实，我这个人就是对一切都无所谓，一切顺其自然就好。<笑>是朝廷逼我进来的，否则我连家人子都不想当。再多的俸禄，也赶不上我家乡的数米香。可是我娘说了，世上最好吃的东西都在宫里。<笑>时候不早了，大家赶紧休息吧，省得被卓公公看到又该挨骂了。嗯暂时留下来的，也别高兴得太早。你们可以可怜刚才走的那些人，但是这日子长了，你们会发现，留下来的更可悲。离开的是解脱，留下来的才是噩梦的开始。
去干这些粗活，打死我也不进宫。眼睛都快熬瞎了，谁说不是啊？我的腰都快断了，这小命都快搭上了，才拿一斗的俸禄。想想十斗才是一担，这些日子该怎么过呀？我看别的夹人机也没像我们干这么多粗重的活啊，是不是我们没给他们好处啊？可是想给他们好处，我们也没有金银珠宝。这个行不行啊？这是我娘，在我进宫之前送给我的，让我护身用的。好歹也可以试试嘛。正经，你看，这些都是明早要用的丝线，你们快点准备好。夫人，这么多丝线，我们卓公公没有教过你们吗？佳人子就是要能人之不能。况且七夕在即，耽误了做朝服，你们谁担待得起？两位姐姐，这一日来我们都在挑线剪丝的，我们的眼睛也不如以前灵活了，请两位姐姐通融一下吧。这都是少府安排下来的事情，我们有什么本事给你们通融啊？我看你们就不要妄想了，我们也是做过佳人子，怎么不见得有你们这么多话？两位姐姐，且慢。这个是奴婢的一点心意，请你们笑纳。这算打发我们吗？只是一点心意而已吗？丫头，你也不打听打听，隔壁月华阁的佳人子都给了什么敬意？是足以把你们双眼都灼瞎的黄金，就这破东西，算什么玩意儿？给狗带，都嫌寒碜。别动！你们不当好东西，是人家的宝，还给我！丫头，你撒手，我偏不撒。你好大的胆子，叫你撒手还敢硬和我撒手？我撒手！我们的不好，我们有什么不好？听好了，你们只不过是一个小小的佳人子，管好你们的嘴吧，要不然没你们的好。是。强之下，我们得忍一忍。你怎么样？别理我，脸都丢尽了。可恶！可恶之人比比皆是，这就是有效。好了，干活的。是累了，就歇会儿吧，我来弄吧。为什么？为什么让我们来做这些？当佳人子，难道就不是人吗？为什么让我们剪这些一辈子都剪不完的线呢
为什么那些夫人可以拿一千担、两千担？哎呀，我们只能拿连兔子都捡不饱的。哎呀，难道富贵就是富贵命？赔钱就是赔命。哎呀，我们不服，我们不服，不服！哎，哎呀，你干嘛去啊？哎呀，哎呀，什么去啊？哎呀，你干什么？哎呀，哎呀。同情那些被赶出去的家园子，庆幸自己可以留下来。真的是应验了卓省人的那句话：“留下来就意味着噩梦的开始。”现在，我们五个人是一条船上的人，谁也跑不掉，谁也别想跑了。那现在该怎么办呢？咱们现在必须齐心合力，完璧归赵。都已经这个样子了，怎么弄啊？我亲眼见过周公人做的大样。我应该可以照他的样子，把袖子给缝上去。啊，你们负责丝线吧。嗯，好啊，我们大家齐心协力，明早露请酒客，一定把它完成。好，嗯好。好命啊！居然能从工人变成了良人啊！嗯，郑君，嗯，那个就是皇上在上林苑狩猎时被看中的黄良人吗？嗯，长相也不过如此嘛。他可是一步登天呐！这个黄良人乃皇上钦点，皇上当时还特意嘱咐少府。要叶平令即日进宫侍寝呢。哎呀，那天在上林苑的怎么不是我呀？就是啊，这等好事，什么时候才能轮到我身上啊？哎，莫非今日就是黄良人侍寝的日子吧？张婕妤能让黄良人占她的位置吗？我看啊，后宫啊，一定要好戏看了。
见的说准了，今天真是黄洋人进宫侍寝的日子。正是时候，劳烦您传个话给张婕妤，圣上变了，今天晚上还要张婕妤侍寝。谢公公，求儿这就回去给夫人回话。不用谢我，此乃张婕妤的福分，跟我没什么关系。嗯。你说今天卓公公说的那话是什么意思啊？那是张婕妤的福气吗？宫里面的事，哪是你我能够弄明白的？郑君，你说卓舍人是什么意思啊？今天那个黄粱人真的是太惨了，好好的黄道吉日，眼看着就要被皇上宠幸了，怎么就飞来横祸呢？我看呢，可能是有人在作怪吧。其实宫里的规矩，其实你我能懂的。皇上宠幸谁，不宠幸谁。哎，天为难测啊！我看，是人心难测吧。今夜皇上并没有钦点哪位贵妃宠幸，按规矩由叶庭代选。皇上公公成全。嗯。送周美人，这是什么世道啊？姿色那么平庸的嫔妃，都可以去给皇上侍寝。是啊，相形之下，咱们任何人的姿色都比她强多了。嗯，这哪是皇上在选啊？我们大家刚才都看到了，分明是按住那位宫人，在他为指点。哎，他是谁呀、啊？他是张婕妤的贴身婢女。哦，果然不出我所料。这样看来，前一阵子黄良人腿烫伤了，肯定跟张婕妤有关啊。这么说，黄良人的烫伤，是张婕妤指使的。嗯。啊。不会那么狠毒吧？张婕妤有这么大的能力吗？因为皇上宠幸她呀、啊，而且她的排场不比皇后殿下小呢。哎，你们看，那是天书星，对着天书星许愿会很灵验的。哎，真的啊。啊许过愿了吗？嗯，哎，傅姐姐，你许什么愿呀、啊？郑君，你许的是什么愿啊？我许的是，希望我们每个人的好运都早点来临。是啊，谁不想得到皇上的宠幸，成为这永巷的八大主人之一呢？<笑>啊、我们五个情同姐妹，要不然这样。我们立一个约定好不好？什么约定啊？我们五个当中，不论哪一个得到皇上的宠幸，都不要忘了另外的四个姐妹，好不好？嗯，<笑>嗯，好啊。
，好啊。您看，今年这个花儿是专门为您开的，色泽亮丽，而且温和饱满。嗯，看得出啊，这花儿你可是费了心思。哎呦，这是奴才的本分。给我吧，给我，给我，给我来，我来，再贵就该出事儿了。再高点，再高点。糟了，线断了。哎呦，闯大祸了！怎么能飞到赏林院去呢？明天就是一年一度的游园花卉啊！皇上、皇后还有所有永相的夫人们都要到赏林院去赏花。你们快去把蜈蚣风筝捡回来，快去呀！周公公，哎，你可一定要盯紧。皇上要是高兴了，本夫人带你向皇上请赏。谢夫人。是蜈蚣，蜈蚣可是主凶啊！夫人息怒。禀夫人。恕奴才把这个不懂规矩的东西抓回来。大胆宫女，禀告卓公公，奴婢等在明渠放风筝，不曾想风筝断了线，所以……好大的胆子啊！你在明渠放风筝，怎么放到上林院来了？奴婢不是有意的，禀告夫人，是个佳人子，他在明渠放风筝，打扰了夫人的雅兴。我一定好好教训他。你放什么风筝不好啊？偏要放蜈蚣，怎么不放凤凰？还把蜈蚣放到了张继瑜的头上。我看你是不想活了。奴婢不清楚。蜈蚣主凶。你不懂、啊，蜈蚣虽是毒虫，但是不是主凶。蜈蚣落在夫人头上，昭示着夫人百毒不侵，是福非祸。奴婢恭喜夫人。夫人，蜈蚣并非主凶之物，在民间还唤作百足虫，广为饲养。百足虫虽然有毒，但它有吸风解痉、消炎治疮之疗效。掺地黄，倍甘研磨，口服三日，令人神清气爽。住嘴！你还敢在这大放厥词？瞧你这张嘴皮子，毒物反倒变成恩物了。这个佳人子，我先带走。卓公公，你在宫里头可算是有日子了，把你知道的宫里规矩好好教教他们，好好的管教管教他们。奴才谨遵夫人教诲，一定回去好好管教他们。还不赶紧跟着去、啊！是。快走！站住！哎，周公公，我们都给我去兰台跪着。练习记坐，没我的话，谁也别想歇着。还愣着干什么？哦，快走，快走，快走吧，快走，快走，走走走，快点！奴婢打扰夫人赏花的雅兴了，请夫人恕罪。抬起头来。
你这个叫什么